Assalamualaikum আমাদের ভোন ডক্টর আফিয়া ফাতেমা আর আসিফারা অমুসলিমদের দ্বারা ধর্ষণ ও শহীদ আর কতবার হবে এই সেই আফিয়া সিদ্দিকা যিনি ছিলেন নিউরি সায়েন্টিস্ট যিনি ছিলেন একজন পিএইচডি হোল্ডার এবং যিনি ছিলেন একজন কোরআনের হাফেজা জাদবুকে ধারণ করেছিলেন পবিত্র আল কোরআনের 30টি পারা এই আফিয়া সিদ্দিকা এই কিডন্যাপ হয়েছিল 2003 সালে যার স্থায়িত্ব ছিল 2008 সাল পর্যন্ত পরবর্তীতে নিয়ে দেওয়া হয় আমেরিকার টর্চার সেলে এবং সেখানে তার উপর চলে পাশবিক নির্যাতন মানসিক নির্যাতন কুরআন শরীফের পাতা ছিঁড়ে মেঝেতে ডিসিএ রেখে তাকে উলঙ্গ করে বলা হতো যাও কুরআনের উপর দিয়ে গিয়ে কাপড় নিয়ে আসো ওই নরপশুরা তাকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালাতে শুরু করে খেলায় মেতে উঠে ওই হাইনারার দলে দলেরা পালাক্রমে গণধর্ষণের শিকার হন হে কুরআনের হাফেজা নিউরি সায়েন্টিস্ট ডক্টর আফিয়া সিদ্দিকা আমেরিকার আদালতে তাকে 86 বছরের সাজা ঘোষণা করে এক আমেরিকার সেনা হত্যা চেষ্টার অপরাধে আদালতে বিচারক কিছু বলার আছে কিনা জানতে চাইলে ডক্টর আফিয়া সিদ্দিকা বলেন আপনি তাদের ক্ষমতা দিয়েছেন আমাকে রেপ করার উলঙ্গ করে চার্জ করার আপনার কাছে কিছু বলার নেই আমার আমি আল্লাহর কাছে আমি আমার আল্লাহর কাছে যে যা বলার বলবো আমি তো সেদিনই মরে গেছি যেদিন আমাকে প্রথম দর্শন করা হয়েছিল আমাকে ছেড়ে দিন আমাকে আমার দেশে যেতে দিন ডক্টর আফিয়া সিদ্দিকার মূল অপরাধ ছিল তিনি একজন কোরআনের হাফেজা ছিলেন এত উচ্চ শিক্ষিত হয়েও কেন তিনি কোরআনের দিকে ঝুঁকেছিলেন কেন তিনি তার বক্তব্যে কোরআনের রেফারেন্স টানতেন কেন তিনি দিনের পথে সামিল হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েছিলেন এক বছর নয় দুই বছর নয় নয়টি দীর্ঘ নয়টি বছর তাকে এক টানা ধর্ষণ করা হয়েছিল ওই অন্ধকার কারাগারের আটকে রেখে শুধু দর্শন নয় এর পাশাপাশি মরণবেদি ক্যান্সারের বিধু তার শরীরে পুঁতে দিয়েছিল নরপশুরা অবশেষে বিদায় নিলেন একজন হাফেজা বিশ্বের একমাত্র নিউরো সায়েন্টিস্ট ডক্টর আফিয়া সিদ্দিকা উচ্চ মর্যাদা দান করো এবং মুসলিম বিশ্বকে এক হওয়ার তৌফিক দান করো সেই সাথে এই মালন মুসলিম কুফারদের এই অপশক্তিকে আমাদের দ্বারা ধ্বংস করাও আমি